வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சில தேர்வுகள் நடந்துச்சு அந்த தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட அறிவியல் கேள்விகளை தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நடப்பு நிகழ்வுகள்லாம் என்னென்ன கேட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபுல்லாகவே அறிவியல் கேள்விகள் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா சில கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டாக கேட்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கரைசல் வழியாக ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஃபேரடே மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது எதிர்மின் முனையில் படியும் அலுமினியத்தின் அளவு என்னன்னு <laughs> கருத்தில் <laughs> கொள்ளும் <laughs> உலகத்தில் மற்றும் ஆசியாவில் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா பத்து மற்றும் நான்காவது இடத்துல இருக்கு அதாவது தாவரங்களில் பத்தாவது இடம் பல்வகமையில் நான்காவது இடத்துல இருக்கு உயிர் சமுதாயத்தில் கரிம பொருள்கள் ஒரு தொடர் வரிசையாக உயிரினங்களுக்கு கடத்தப்படுவது என்பது டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா உணவு சங்கிலி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது எஸ்ஐ ஓ டூ என்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ்ஐ ஓ டூனா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் சிலிகான் டி ஆக்சைடு இது ஒரு அமில ஆக்சைடு அடுத்ததா எந்த அமிலத்தை கண்ணாடி குடுவையில் வைக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் என்னன்னா ஹெச்எஃப் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலத்தை தான் கண்ணாடியில் வைக்க முடியாது அடுத்ததா ஆல்ஃபா ஃப்ராக்டோசின் தனி சுழற்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் என்னென்னா மைனஸ் இருபத்தோரு டிகிரி டெல்டா சிதறல் மாறிலி கொண்ட ஒரு கதிர்வீச்சு பொருளின் அரை ஆயுள் காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்பது மூணு ஒன்று டிவைடட் பை டெல்டா வானம் நீல நிறமாக தோன்றுவதன் காரணம் இந்த கேள்வி பல முறை இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒளி சிதறல் அடைவதனால் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் மெலிடியோசிஸ் நோய் உலகின் எப்பகுதியில் தொடங்கியது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் செல்லினுள் உள்ள தற்கொலை பைகள் உடைந்தால் அந்த செல்லின் நிலை எவ்வாறு இருக்கும் செல் இறந்து போகும் தாவரங்களிலிருந்து வெளிவரும் முதன்மையான வாயுநிலை கழிவு பொருள் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சோடியம் அயனிகளின் செறிவானது செல்லுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிகமாக இருக்கும் தக்கை கேம்பியத்தின் மறுபெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபெல்லோஜன் அடுத்ததும் ஒரு கணக்கு மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஐந்து இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு எம் செறி உள்ள பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் பிஹெச்ஓட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பன்னிரெண்டு இதுக்கான கணக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு புத்தகத்தில் இருக்கு அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தனிம வருச அட்டவணையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தும் போது என்ம விதியை முன்மொழிந்தவர் யார் நியூலாண்ட் இந்த கேள்வியும் பார்த்தீங்கன்னா பல முறை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கேள்வி தான் மனிதனில் பால் குரோமேட்டின் யாரிடம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெண்ணிடம் உள்ளது எஃப் ஒன் கலப்பினத்தை ஒடுங்கு பெற்றோருடன் கலப்பினம் செய்வது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சோதனை கலப்பு பின் வருவனவற்றுள் சரியான ஜோடியை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா வைரஸ் அப்படிங்கிறதா ஹெப்பப்பாட்டிஸ் பி அதாவது தான் வைரஸ் நேம் மற்றதெல்லாமே தவறானது நீருடன் சிறிது சலவைத்தூள் கலந்து துவைத்தால் துணியில் அழுக்கு எளிதில் அகற்றப்படும் இந்த பயனுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பரப்பிலு விசை இந்த கேள்வியும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கேள்வி தான் புவி ஈர்ப்பின் முடுக்கம் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியிலிருந்து துருவ பகுதிகளில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கூடும் அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க நீரில் மிதக்கும் தாவரங்களான ஐகார்னியா அதாவது ஆகாய தாமரை மற்றும் சால்வினியா நீர்நிலைகளில் அதிகரிப்பது அவைகளுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் காரணம் இவைகள் மிக துரிதமாக நீரின் மேற்பரப்பு முழுவதும் பரவி நீரோட்டத்தை தடை செய்துவிடும் இதுக்குரிய ஆன்சர் என்னென்னா இரண்டுமே சரிதான் 
அடுத்தது பாரிஸ் சாந்து என்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் பல முறை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கேள்வி தான் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் சலவை கல்லில் என்ன உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சிஏசிஓ த்ரீ தான் இருக்கு சிஏசிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது கால்சியம் கார்பனேட் இயல்பான பெண்களில் எத்தனை பார் உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று அடுத்ததா ஹலோட்ரிக் ஜீன்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஒய் குரோமோசோன்களால் செயல்படுத்தப்படுகிறது டேஷ் என்பது உயிர் வாழும் இரு வாழ்விகள் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எரியோப்ஸ் அப்படிங்கிறதான் கிடையாது மற்றது எல்லாமே அப்போ உயிர் வாழும் இரு வாழ்விகள் இரண்டு கொன்மீகளின் கொண்மை த்ரீ மியூ எஃப் மற்றும் ஆறு மியூ எஃப் அவைகளின் தொடர் இணைப்பில் சமண கொண்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டு மியூ எஃப் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியோட ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க